አስጥለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የዕለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል በቴሌኮም ዘርፍ ብቻ የ4.5 ሚሊዮን ዶላር የንግድ ልውውጥ ተደርጓል ተባለ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር አሁን ካለችበት የፖለቲካ ሽግግር ወቅት ላይ የጸጥታ ተቋማትና ሴክተሩ ምን መንሰል አለበት በሚለው ላይ በዛሬው ዕለት ውይ ይተደርጓል በኢትዮጵያ በየቀኑ 65 ሰዎች በኤችአይቪ ቫይረስ እየተያዙ ነው ተባለ በአዲስ አበባ ከተማ ከሚገኙ የላዳ ባለ ንብረቶች ጋር በመነጋገር በዝቅተኛ ወለድ የረጅም ጊዜ ብድር አመቻችቶ አዳዲስ ተሽከርካሪዎችን ለማስገባት እየሰራ መሆኑን የትራንስፖርት ባለ ስልጣን አስተዋቀ። ኢንጂነር አዜባ ስናቀ ክስ ተመሰረተባቸው። ሁለት የፖሊስ አባላት በፈጸሙት የውም ብድና ወንጀል በእስራት ተቀጡ። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን። በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል በቴሌኮም ዘርፍ ብቻ የ4.5 ሚሊዮን ዶላር የንግድ ልውውጥ ተደርጓል ተባለ ለሁለት ቀናት በኢትዮጵያ ይፋዩ የሥራ ጉብኝት ያደረጉት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ ትላንቴሽን የጥራት ግብዣ ሲደረግላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደተናገሩት በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል በቴሌኮም ዘርፍ ብቻ የ4.5 ሚሊዮን ዶላር የንግድ ልውውጥ ተደርጓል ኢትዮጵያና ኤርትራውያን እንዳይነጣጠሉ ሆነው በአዲስ የሰላም ገመድ ተሳስረዋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሁለቱ ሀገሮች ባደረጉት ጦርነት አሰቃቂ ኪሳራ መድረሱን አስተውሰው ከዚህ መማር የማይችሉ አካላትን ኢትዮጵያውያንን ለማባላት ለተቀን እየሰሩ መሆኑን ተናግረዋል በብሄር በኩል የግጭት ሲራ የጀመሩ አካላት ሲከሽፈባቸው በዩኒቨርሲቲዎች ቀጥለው እንደከሽፈባቸው የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሁን በሃይማኖት ግጭት ለመፍጠር የተጀመረው ሲራ ይከሽፋል ሲሉም በእርግጠኝነት ተናግረዋል በእኩይ አከሄድ የተጠመዱ ግለሰቦች ሰርቶ ማሳየት ቢከብዳቸው ሐሳብ መስረግ ግን የሚቀድማቸው የለም ሲሉ በእራት ግብዣው ላይ ዶክተር አብይ ተናግረዋል የኢትዮጵያን ኢኮኖሚያዊ ችግር ለመቅረፍ መንግስት ፍቱን ወደ ብልጽግና አዝሮ እየሰራ መሆኑን ያብራሩ ዶክተር አብይ እንፈተናለን መስዋዕትን ከፍላለን ነገር ግን የኢትዮጵያን የወደፊት ጣፈንታ ብሩ ከማድረግ የሚያቆመን የለም ብለዋል ኢትዮጵያና ኤርትራ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ከጀመሩ ወዲ በበርካታ ዘርፎች ተሳስረው እየሰሩ መሆኑን ያስታወሱት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አገሮቹ እስካሁን ባለው ሂደት በቴሌኮም ዘርፍ ብቻ የ4.5 ሚሊዮን ዶላር የንግድ ልውውጥ ማድረጋቸውን ገልጸዋል በአየር መንገድ ዘርፍም ከዚህ በሚልቅ ደረጃ የንግድ ልውውጥ መደረጉን ተቆመዋል ለሁለት ቀናት ይፋዊ ጉብኝት ያደረጉት የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ በአዲስ አበባና ኦሮሚያ ክልል እየተከናወኑ ያሉ የልማት ስራዎችን ጎብኝተዋል በቆይታቸው በአዲስ አበባ የኤርትራ ኢምባሲ ግንባታ የመሰረት ድንጋይ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ጋር በመሆን ያስቀመጡ ሲሆን በአትላንቲካው ምሽት የጋራ ታሪካዊ ምዕራፍ እናክብር በሚል መሪ ቃል የእራት ግብዣ ተሰናርቶላቸው ነበር ኢትዮጵያ እንደ ሀገር አሁን ካለችበት የፖለቲካ ሽግግር ወቅት ላይ የጸጥታ ተቋማትና ሴክተሩ በአጠቃላይ ምን አይነት ለውጥ ሊኖራቸው ይገባል በሚለው ላይ በዛሬው ዕለት ውይ የተደረገ በስትራቴጂ ጉዳዮች ተቋም አዘጋጅነት ከፍተኛ የቀድሞው መከላከያ አመራሮችና የሰላምና ደንነት ባለሙያዎች የተሳተፉበት የምክክር መድረክ ነበር ኢትዮጵያ እንደ ሀገር አሁን ካለችበት የፖለቲካ ሽግግር ወቅት ላይ የጸጥታ ተቋማትና ሴክተሩ አጠቃላይ ምን አይነት ለውጥ መደረግ ይኖርበታል የሚሉ ሐሳቦች በውይይቱ ተነስተዋል በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያ የባህር ኃይል ለማቋቋም ዝግጅት ያደረገች ባለችበት ሁኔታ ከመድረክ በሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረተስንሳይ መላሽ ተሰጥቶበታል በቀይ ባህር ላይ የአገርን ጥቅም የምንጠብቀው ነገር ካለ መቋቋሙ ችግር አይኖረውም ሲሉ መላሻቸውን አስቀምጠዋል ነገር ግን ይሄንን ያህል በባህር ኃይል የምንጠብቀው ወይንም ምናስከብረው የአገር ጥቅም አለ ወይ እዛ ደረጃ ላይስ ደርሰናል ወይ የሚለው ጉዳይ ላይ መወያየት ያስፈልጋል ሲሉም ጨምረው ገልጸዋል በውይይቱ ላይ የጸጥታ አካላቱ በተለይም ደግሞ መከላከያ አባላት ከዚህ ቀደም አብዮታዊ ዲሞክራሲን እንዲያጥኑ ይደረገ የነበረበትና ጸረ ዲሞክራሲያዊ አካይድ እንደነበር የቀድሞ የአየር ኃይል አዛዥ የነበሩት ሜጀር ጀነራል አበበ ተክላይ ማኑ ተናግረዋል በኢትዮጵያ በየቀኑ 65 ሰዎች በኤችአይቪ ቫይረስ እየተያዙ ነው ተባለ የፌደራል ኤችአይቪ ኤድስ መከላከልና መቆጣጠር ጽፈት ቤት ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አባላት ከጤና ሚኒስትር የሥራ ኃላፊዎችና በህመሙ ዙሪያ ከሚሰሩ ባለድርሻ አካላት ጋር ምክክር ባደረገበት ወቅት እንደተነገረው በሀገሪቷ በቀን ቢያንስ 65 ሰዎች በኤችአይቪ ቫይረስ የሚያዙ ሲሆን 30 ያህል ወገኖች ደግሞ በቫይረሱ ምክንያት ይሞታሉ ተብሏል የጽፈት ቤቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ዝግሬዳ ክፍሌ እንዳሉት በ2030 በኤችአይቪ 
ዙሪያ ለማሳካት እቅድ ከተያዙ ጉዳዮች መካከል ከእናት ወደ ልጅ ያለውን የስርጭት መጠን ዜሮ ማድረስ ዋነኛው ነው ብለዋል ከእናት ወደ ልጅ የሚስተዋለው የስርጭት መጠን መቀነስ ይቅርና እየጨመረ መሆኑን የተናገሩት ዶክተር ጽጌሬዳ አሁን ላይ ያለው ከእናት ወደ ልጅ የቫይረሱ የስርጭት መጠን ከ60% ወደ 71% ማድረጉን ተናግረዋል ዳይሬክተሯ የቫይረሱን የስርጭት መጠን በሴቶች ላይ 1.2% በወንዶች ደግሞ 0.6% መሆኑን ተናግረዋል የቫይረሱ አጠቃላይ ስርጭት ደግሞ በከተሞች 2.9 ሲሆን በገጠር 0.5% መሆኑን ሐላፊዋ ጨምረው ተናግረዋል በቀጣ የስርጭት መጠኑ በስፋት የሚታይባቸው ቦታዎች ላይ ትኩረት ሰጥቶ መሰራት እንዳለበትም ተቆመዋል በአዲስ አበባ ከተማ ከሚገኙ የላዳ ባለነብረቶች ጋር በመነጋገር በዝቅተኛ ወለድ የረጅም ጊዜ ብድር አመቻሽቶ አዳዲስ ተሽከርካሪዎችን ለማስገባት እየሰራ መሆኑን የትራንስፖርት ባለስልጣን ተናገረ የትራንስፖርት ባለስልጣን ዋና ስራ አስኪያጅ ኮማንደር አህመድ መሐመድ እንዳሉት አሮጌ ላዳዎችን በአዲስ ተሽከርካሪዎች የመቀየር ስራው የከተማዋን ገጽታ ከመቀየርና የተገልገሉን ምቾት ከመጠበቅ ባሻገር ለቱሪዝም መስህብነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል ብለዋል መቀየር አለባቸው ተብለው ተመዝግበው የሚገኙ ያገለገሉ ላዳ ታክሲዎች ምን ያህል ቁጥር እንዳላቸው የማጣራት ስራ መጠናቀቁን የጠቀሱት ኮማንደር አህመድ ለጊዜው 8095 ላዳዎች የተመዘገቡ ሲሆን አዳዲሶቹን በአንድ ጊዜ ማስገባት ስለማይቻል በተለያየ ጊዜ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ይደረጋል ብለዋል አሮጌ ላዳዎችን የመቀየር ስራ በአጭር ጊዜ እንደሚጀመር ገልጸው ከናፍጣ በሚወጣው ጭስ የሚፈጠረውን የከተማዋን አየር በክለት ለመቀነስ አዳዲስ የሚገቡት በኤሌክትሪክ እንዲሰሩ ለማድረግ እየተሰራ ነው ብለዋል የብድር አገልግሎቱን ለማመቻቸት ከፋይ ተቋማት ጋር እየተነጋገረን ነው ያሉት ዋና ስራ አስኪያጁ ግዢ መንግስት እንዲፈጽም እየተሰራ ነው ብለዋል ያረጁ ላዳዎች ያወጋገድ ስርዓት የሚከናወነው የቻለና አቅም ያለው በራሱ እንዲቀይር አቅም የሌለው ደግሞ መንግስት ተረክቦት ግምት የሚሰጠው እንደሆነም ተናግረዋል በአዲስ አበባ ከተማ ለረጅም ጊዜ አገልግሎት ሲሰጡ የቆዩ ላዳዎችን ከስራ በማስወጣትና ከተማዋን በሚመጥን መልኩ በአዳዲስና ዘመናዊ ተሽከርካሪዎች ለመተካት የከተማ አስተዳደሩ ከባለ ንብረቶች ጋር እየተነጋገረ እንደሆነ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ተከለ ኡማ ከዚህ ቀደም መግለጻቸው ይታወሳል ኢንጂነር አዜባ አስናቀ ክስ ተመሰረተባቸው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ የነበሩት ኢንጂነር አዜባ አስናቀ ክስ እንደተመሰረተባቸው ተሰምቷል በዚህ ክስ መስገብ የቀድሞ የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ምክትል ዋና ዳይሬክተር የነበሩት ኮሎኔል ሙሉ ወልደ ገብረኤልን ጨምሮ 50 ሰው ይገኙበታል ክሱ የተመሰረተው ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ጋር ተያይዞ በተካሄደ የደን ምንጣሮ ስራ ጋር ተያይዞ ነው ኢንጂነር አዜባ አስናቀ ወደ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ዋና ስራ አስፈጻሚነት ከመምጣታቸው በፊት የግልገል ግቤ 3 የውሃ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ነበሩ 10 አመት የወሰደውና 1.5 ቢሊዮን ዩሮ ወጪ ሲገነባ የነበረው የግልገል ግቤ 3 የኃይል ማመንጫ ብዙ የግንባታ ሂደት ሳይጠናቀቅ ነበር የቀድሞ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን የኤሌክትሪክ ኃይልና የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተብሎ ለሁለት ሲከፈል የኃይሉን ዘርፍ በዋና ስራ አስፈጻሚነት ያያዙት በ2006 ዓመተ ምህረት ወደ ኤሌክትሪክ ኃይል ስራ አስፈጻሚነት የመጡት ኢንጂነር አዜብ በወቅቱ በመክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ የፋይናንስ ና ኢኮኖሚ ክላስተር አስተባባሪና የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስትር በነበሩት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ግፊት እንደሆነ ይነገራል የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ውሃ የሚተኛበት 180 ሄክታር ስፋት ያለው መሬት ላይ ደን እንዲመነጠር ኢንጂነር አዜብ ከሚመሩት ተቋም የህብረት አብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ያለምንም ጨረታ ስራው የተሰጠበት ለመከሰሳቸው ምክንያት እንደሆነ ተነግሯል ኢንጂነር አዜብ አስናቀ በነሐሴ ወር 2010 ከሐላፊነት መነሳታቸው ይታወሳል ሁለት የፖሊስ አባላት በፈጸሙት የውንብድና ወንጀል በእስራት ተቀጡ። በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሁለት ዴች ገዳ ህንፃ አካባቢ ለሰላም ማስከበር በመንግስት ፍቃድ የታጠቁትን መሳሪያ በመጠቀም ዝርፊያ ይፈጸሙ ሁለት የፖሊስ አባላት በእስራት እንዲቀጡ መወሰኑን የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ተናግሯል። ኮንስታብል ወንድሙ ሞሲሳና ኮንስታብል ደረሰ ማርቆስ የተባሉ ሁለት የፖሊስ አባላት በጥቅምት 20 2012 ከምሽቱ 2 ሰዓት ከ45 ደቂቃ ላይ እስካሁን በቁጥጥር ስር ካሏልና ተክላይ ማኖት ገብረመድን ተባለ ግብራበራቸው ጋር በመሆን በአንድ ሱቅ ላይ የዝርፊያ ወንጀል ፈጽመዋል ሲል የወንጀል ታሪካቸው ያትታል በተጠቀሰው ቀን ዝርፊያ ወደ ፈጽመውበት ሱቅ በመቅረብ በሱቁ ውስጥ የነበሩትን ሁለት ሰዎች በካቴና በማሰረና በመደብደብ ሱቁ ውስጥ ያገኙትን 200 ሺህ ብር በመያዝ ያሰሯቸውን ሰዎችም ወደ ጭላማ ስፍራ በመውሰድ ከለቀቋቸው በኋላ ዞረው እንዳይመለከቱ በማድረግ እንደተሰወሩ ተነግሯል በተከሰሱበት ወንጀል ጥፋተኛ ሆነው የተገኙት አንደኛ ተከሳሽ ኮንስታብል ወንድሞ ሞሲሳ በ11 አመት እንዲሁም ሁለተኛ ተከሳሽ ኮንስታብል ደረሰ ማርቆስ በ10 አመት እስራት እንዲቀጡ መወሰኑን የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህጋ ሳውቋል
ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን